আসসালামু আলাইকুম সকল টেকনিশিয়ান বন্ধুরা সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমি এমডি দুলাল ফ্রম লেবানন আজকে আপনাদেরকে দেখাবো স্যামসাং অল নিউ ডিভাইস আফটার ওয়াটার ড্যামেজ টাচ এন্ড এলসিডি টাচেস এলসিডি ব্যাকলাইট এন্ড টাচ স্ক্রিন নট ওয়ার্কিং হাউ টু ফিক্স টুডে এবার দিস ফোন টাচ স্ক্রিন এন্ড ব্যাকলাইট নট ওয়ার্কিং এখন আমরা ফোনটি পাওয়ার অন করে দেখে নেব ফোনটিতে কি কী সমস্যা আছে তারপর আমরা সমস্যার উপরে নির্ভর ডিপেন্ড করে আমরা চেষ্টা করবো কাজের সমাধান নিতে দেওয়ার জন্য আর যে সকল স্যামসাং নিউ ডিভাইসগুলো স্যামসাং এ টোয়েন্টি এ থার্টি এ থার্টি এস এ ফিফটি এ ফিফটি এস এ সেভেন্টি এবং মেন ডিভাইস আর লাইক দিস ইফ প্রবলেম এল সি ডি ব্যাকলাইট অ্যান্ড টাচ নোট ওয়ার্কিং আফটার ওয়াটার ডোমেস You can fix like my video. Look, that's not working there. Also, I'll set the backlight not working after going to sleeping mode. Now we check all the uh, motherboard and uh, charging flat and charging ribbon, charging dock because this phone is water damaged that's why I want to check all the board and all side. কেন প্রত্যেকটা যে কোনো ব্র্যান্ডের ফোনগুলো কাজগুলো হার্ডওয়্যার কাজগুলো করার পূর্বে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই বোর্ড থেকে ক্যামেরার যে গুলো বোর্ড দুটি ক্যামেরাই ফ্রন্ট অ্যান্ড রিয়েল ক্যামেরাগুলো আমরা সেপারেট অবশ্যই করে নেব অনেক টেকনিশিয়ানগুলো করে কি মাদার বোর্ডের অন্য কোনো অংশে সমস্যা থাকলে ভাবে কি যে ক্যামেরা তো অনেক দূরে ক্যামেরাতে না করলে কিছু হবে না তো তারপর ক্যামেরা যদি বোর্ডে লাগানো থাকে আর আপনি মাদার বোর্ড অনেক যদি লম্বা হয়ে থাকে অনেক দূরে কাজ করে থাকেন তারপরও হিটের কারণে বা অনেক আমরা অনেক সময় ব্রাশ করে থাকি ক্লিন করে থাকি এতে ক্যামেরার লেন্সের যে উপর যে একটু আবৃত হয়ে থাকে যার কারণে ক্যামেরার রেজিলেশনটি নষ্ট হয়ে যায় অনেক টেকনিশিয়ানের একটু সতর্কতার কারণে অল্প একটু সময়ের কারণে সো আমরা অবশ্যই যে কোনো ফোনগুলোর যখন আমরা মাদাবুটি বের করবো তখন আমরা ক্যামেরা বা এভরিথিংস আমরা সেপারেট করব কেননা এগুলো কাজগুলো করতে গেলে অবশ্যই অবশ্যই দরজের দরকার আর ধীরে সুস্থের কাজগুলো করতে হবে মাদার বোর্ড অলরেডি ক্লিন আছে মাদার বোর্ডে তেমন ওয়াটার ড্যামেজ কোনো কিছু আমি দেখিনি তারপর আমি একটু ক্লিন করে নিচ্ছি ফ্লিমিসি ক্লিনারের মাধ্যমে মাদার বোর্ডে কিছু নেই তারপর আমি ক্লিন করতেছি
আমরা এখন চার্জিং ফ্লেটটি এটি স্পেশালি যে সকল নিউ ডিভাইসগুলো যে ফোনগুলো টাইপ সি চার্জিং টাইপ সি সেগুলো ওয়াটার ড্যামেজের পরে আফটার ওয়াটার ড্যামেজ এল সি ডি ব্যাকলাইট অ্যান্ড এল সি ডি টাচ সমস্যা প্রবলেম দেখা দেয় আর এগুলো অবশ্যই এটি খুলে দেখ চেক করবেন প্রথমত ক্লিন করে ব্রাশ করে চেক করার পরে যদি তারপরে কাজ না হয় অবশ্যই সেই চার্জিং ফ্ল্যাক্স কেবলটি চেঞ্জ করে নেবেন ফ্ল্যাটটা চেঞ্জ করে নেবেন এই যে এটা এখান থেকে সকল নিউ ডিভাইসগুলো এ টোয়েন্টি এ থার্টি এ থার্টি এস এ ফিফটি এস মেনি ফোন আর নিউ ডিভাইস টাইপ সি চার্জিং ফোর আর প্রবলেম অ্যাবাউট দিস কেস এল সি ডি ব্যাকলাইট প্রবলেম ইফ ইউ আফটার ইফ ইউর ফোন ইজ নট ওয়ার্কিং ব্যাকলাইট টাচ ব্যাকলাইট এল সি ডি স্ক্রিন ব্যাকলাইট নট ওয়ার্কিং আফটার ক্লিনিং ওয়েল ইউ মাস্ট বি চেঞ্জ দিস চার্জিং ফ্ল্যাক্স ক্যাবল চার্জিং ফ্ল্যাট ফোনটি আমরা সুন্দরভাবে ক্লিন করার পরে আমরা এখন আবার দেখে নেব যে আমাদের কাজটি কতটুকু সাকসেস হয়েছে কাজটি হয়েছে কি না No, that's not working, not successful about cleaning this phone, maybe it's problem LCD, because board is so clean, no water damage, any fault, any fault. Now LCD backlight working after cleaning LCD and uh, charging flat cable. That's the screen not working. Backlight done. So now how to fix the LCD touch screen without changing LCD.
তো আমরা চেষ্টা করব যে এলসিডিটি না চেঞ্জ করে নিউ একটা এলসিডি না পরিবর্তন করে দেখব যে সেই এলসিডিটির সেপারেট করে যে কোনো ওয়াটার ইনসাইড হয়ে ড্যামেজ হয়ে আছে কিনা ফল্ট আছে কিনা কারণ জানি আমরা এগুলো এলসিডি প্রাইস সুপার এমুলেট এলসিডিগুলো প্রাইস অনেক টাকা ষাট থেকে আট হাজার টাকা একটি অরিজিনাল এলসিডি আর এই কাজগুলো করতে গেলে আমাদের একটু দরজার অবশ্যই প্রয়োজন খুব সুন্দরভাবে সময় দিয়ে কাজগুলো করতে হয় কেননা সুপার এমুলেট এলসিডির ফোনগুলোর প্রাইসও একটু ভালো হয়ে থাকে অনেক বেশি হয়ে থাকে আর এগুলো সুপার এমুলেট এলসিডিগুলো সেপারেট করার একটু কঠিন হয় তাছাড়া এখন এলসিডি সেপারেট মেশিনের মাধ্যমে বা হট গান টেম্পারেচারের মাধ্যমে আমরা খুলতে খুব সহজ হয় যারা রেগুলারলি এগুলো কাজগুলো করে থাকেন আমাদের এল সিডি যেহেতু সুপার এমুলেট এমুলেট অ্যান্ড সুপার এমুলেট এখানে এল সিডির দুটি দুইটি নেমের দুইটি নামের দুটি কাজ হয়ে থাকে এমুলেট এল সিডিগুলোর নিচে প্লাস্টিক বা পেপার জাতীয় লাইট যে লাইনটি লাইটগুলো আলাদা একটি পেপারের মাধ্যমে লাইটগুলো থাকে আর সুপার এমুলেট এল সিডিগুলো এল সিডির সাথে অ্যাডজাস্ট থাকে যেগুলো আমরা এল সিডি লাইটগুলো আমরা সাধারণত চোখে দেখতে পাই না সেগুলোকে সুপার এমুলেট বলে আর সুপার এমুলেট এলসিডিগুলো আমরা সাধারণত কুলে থাকি পিভিসি ক্লিনারের যেগুলো পানির মতো যে সেগুলো দিয়ে এলে যে এলসিডির গামগুলো আছে সেগুলো ছেড়ে দিয়ে এলসিডি থেকে নরম হয়ে যায় তারপর আমরা কুলতে সহজ হই তবে অবশ্যই আমাদের এখানে কুলতে গেলে একটু সতর্কতা এবং অনেকটা সময় নিয়ে ধীরে ধীরে সুন্দর করে কাজগুলো করতে হবে প্রত্যেকটা কাজের এই ধৈর্য ছাড়া সফলতা অর্জন করা যায় না কেননা এই রিপেয়ার জগতে অনেকটাই ভালো কাজের রেজাল্ট করতে গেলে ধৈর্য অবশ্যই দিতে হবে সময় দিতে হবে ওরা তাড়াহুড়া করে কাজগুলো করলে রেজাল্ট খারাপ হয় তাছাড়া অনেক পর থেকে অনেক সমস্যা হয়ে যায় ফোনগুলোতে কাস্টমারের সাথে অনেক তর্ক বিতর্কের জামায় পড়তে হয় ক্যালসিডিটি প্রায় সেপারেটের শেষ প্রান্তে সব দিকের গামগুলো অলরেডি অ্যালসিডি থেকে রিমুভ করে নিয়েছি সেপারেট করে সম্ভব হয়েছি আশা করি আমাদের অ্যালসিডিটি কোনো রকম ব্রোকেন ছাড়া সুন্দরভাবে ওপেন হচ্ছে
এখানে এল সি ডি সেপারেট করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে টাচ সেকশনে এবং যে সকল ক্যাপাসিটি ডায়েট আছে সেখানে পানির কার্বন লেগে ফল্ট হয়ে আছে যার কারণে সম্ভবত টাচ কাজ করতেছে না অবশ্যই আমরা এখন এল সি ডি প্যানেলটি ভালোভাবে ক্লিন করে আবার চেক করব অবশ্যই অবশ্যই মনে করি যে আমাদের কাজটি হয়ে যাবে তবে এই কাজগুলো করতে গেলে ক্লিন করাটা খুবই সহজ তবে এল সি ডিটা সেপারেট করা খুবই হার্ড কারণ এইসব এল সি ডির প্রাইসগুলো অনেক টাকা হয়ে থাকে কাস্টমার যদি আপনাকে এল সি ডি দেখাই দেখে দিই আপনার হাতে যদি আপনি কাজটি করার সময় কাস্টমারকে যদি আপনার পুনরায় কাজটি না করতে পারেন তারপর যদি কাস্টমারকে আপনার এল সি ডি না শু করে দিতে পারেন এখানে অনেক বড় একটা জামালা হতে পারে কাস্টমারের সাথে তর্ক বিতর্কের অবশ্যই সেই কাজগুলো এল সি ডিগুলো সেপারেট করার সময় সময় নিয়ে সুন্দর করে কাজগুলো করতে চেষ্টা করবেন আর আমি কাজগুলো করার সময় অনেকগুলো কাজগুলো করে থাকি কিন্তু মাঝে মধ্যে আমি আমি এখানে জব করার কারণে কাজগুলো করার সাথে সাথে আমি স্পেকিং করতে পারি না শুধু কাজই করে যাই আর উপর একটি ক্যামেরা দিয়ে আমি শুধু ভিডিও করি পরবর্তী সময় চেষ্টা করি যে কাজগুলো সাথে আপনাদের বোঝার স্বার্থে টকিং করার জন্য এখন আমরা সম্পূর্ণভাবে সুন্দরভাবে ক্লিন করার পরে আমরা এখন চেক করে দেখব যে আমাদের এল সি ডি কাজ হয়েছে কি না টাচ স্ক্রিনে কাজ করে কি না সবগুলো আবার এখন ইনস্টল করে নেব অনেক সময় নিয়ে কাজটি করেছি অবশ্যই খারাপ লাগে যদি এতক্ষণ সময় দেওয়ার পরে তো সময় দেওয়ার পরে যদি কাজটা আমরা না সফলতা হতে পারি তারপরে কিছু করার নেই অবশ্যই আমাদের কাজগুলো করতে পারে যেহেতু আমাদের এটা পেশা আর চেষ্টা না করলে কাজগুলো সফলতা আনবে নিয়ে কীভাবে আর অবশ্যই অবশ্যই চেষ্টা করে থাকতে হবে ধৈর্য থাকতে হবে কাজগুলোর ক্ষেত্রে টাচ ওয়ার্কিং কিবোর্ড কাজ করতেছে বাট আই ডোন্ট নো দ্য পাসওয়ার্ড বিকজ দিস কাস্টমার ফোন হি গিভ মি লাইক দিস ওকে ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল থ্যাংক ইউ বাই বাই